What's up, guys? Eu cheguei em Cork. Eu tô aqui com o Rodrigo. Tudo bem? Uh, ele cuida os alunos de IC Group aqui na Irlanda. A gente tá em in... Cork. Em Cork. Sul da Irlanda. Sul da Irlanda. É uma cidade de quantos habitantes? 120 mil habitantes. 120 mil. Então não é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo não é uma cidade igual a Londres, né? Mas eu queria pergu te perguntar quais são as vantagens, porque tem um monte de brasileiros aqui morando na Irlanda, Sim, né? Sim, bastante. Mas por que seria? Hoje a Irlanda ela, ela incentiva os alunos a virem e você poder trabalhar. Né? Para quem vem por longa duração, né? seis meses né? de estudo, você pode também trabalhar meio período. Então isso tem atraído estudantes brasileiros né? de conciliar o, o estudo com o trabalho. Né? O trabalho também ajuda no, no aprendizado. Então é uma, é uma grande vantagem que o país providencia ou libera para os estudantes. E também dá para ficar aqui até um ano ou Não, você duas, dá dois para anos. ficar dois anos. Na verdade, você, você vem para um curso de oito meses e pode renovar mais duas vezes. Então, oito meses, oito meses, oito meses. Né? Dá 24 meses, mas dois anos mais ou menos. Legal. O que, que tem nessa cidade para se divertir no, no seu tempo livre? O que, que tem para Olha, fazer? Olha, Cork, Cork une a, 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 os dois mundos. É né? uma cidade pequena, que você, assim, você... Cinco minutos andando para a esquerda, você já encontra uma fazenda, uma área mais rural. Mas o centro é muito agitado, a gente andou pelo centro hoje, você deve postar depois Andamos. alguns dias, tem muita coisa, muitos bares, é, baladas, discotecas, restaurantes, é. cafés, museu, castelo, então assim, uma cidade que tem muita coisa, ao redor da cidade também tem uh -huh. é, cidades para se visitar, históricas, então assim, o aluno vem, né, tem a diversão e aqueles alunos que querem também um sossego, fugir de cidade grande, também conseguem, né, porque consegue, você sai uns 5 minutos e já é bem tranquilo, uma cidade é. tranquila, então pois você é. une as duas coisas, você consegue unir. É. Legal! Então a gente está indo agora para as comedações onde eu vou ficar para meu tempo aqui em Cork e vou mostrar tudo para vocês. Tá bom gente, chegamos na, na casa onde eu vou ficar por alguns dias e a gente estava conversando, essas são as casas onde vocês podem ficar quando vocês chegam na Irlanda. E geralmente os alunos ficam aqui duas semanas. Duas semanas no mínimo. É. Depois você tenta achar outro lugar para morar. Seja Exato. com outros alunos, num um apartamento, com uma família, com um, com um host family, né? Exato. Vamos entrar e vamos ver como que tá as acomodações. Aqui na casa tem, tem a cozinha em que vocês podem ficar fazendo suas jantas, suas refeições, né? E tem um lugar aqui para estudar. Também tem outras pessoas aqui morando, outros alunos, eu imagino que são outros alunos. É, toda, toda a residência ela tem um espaço exclusivo para você guardar a sua, sua né, tem uns armários, a gente vai mostrar. Você pode colocar seu mantimento, você, uhum. né, você pode cozinhar, então você coloca ali, tem um espaço, cada um obedece o seu, o seu espaço. Mesma coisa na geladeira, vai uhum. ter um espaço do quarto número 3 reservado para você, com leite, queijo, o que você quiser. Isso é tipo, todas as residências todas. são bem é mesmo assim, padrão. Né? Mesmo padrão. E como eu falei, você fica aqui duas semanas e esse grupo vai te ajudar a achar outras acomodações, Exato. seja um host family ou outro ou apartamento. Um apartamento, é. alugar casa, que alguns estudantes também fazem. É, é comum para os alunos chegarem, fazer amigos e... Tipo, é, o, a gente fala o network é muito importante, é. né? Então assim, desde a acomodação para emprego. Então é. a, gente, a gente incentiva isso. Por isso que a gente marca, a gente faz encontros dos estudantes. Entendi. Porque às vezes você fica concentrado só na sua escola, os encontros você abre o seu, a sua, é. o seu leque, né? A sua, você vai indo para todo mundo e isso ajuda. E perguntar sempre, ó, oh, tem é. um emprego, né? Uhum. Pode ter uma acomodação? Tem que né, perder um pouco da vergonha. É. Legal, então vamos lá ver o quarto. Aqui está meu quarto. E o que é legal, eu acho, sobre a IC Group é que eles te ajudam com todas essas coisas que vocês vão precisar aqui no país novo, né? Então... É. Imagina se fosse o primeiro dia, a gente teria buscado você no aeroporto, hum. a gente vinha com você até o seu quarto, no é. primeiro dia, porque você não conhece, você não... Assim, a gente vai pegar a chave ali no coffee, né? as, as, as chaves ficam na porta ali, mas a gente está junto com o aluno, então assim, não tem como o aluno não se perder, até você entrar, descansar e depois a gente faz um tour na cidade quando você chega. É, e essa questão de confiança na, na empresa, na agência que você vai, 
É, eu acho que é tudo quando você tá fazendo um, um intercâmbio, né? É. Tipo, você tá pegando muito para ir vir, estudar e morar no país, então tendo isso é muito importante, eu acho. Eu costumo falar que é uma experiência, e essa experiência tem que ser incrível, né? Então uh -huh. você não pode ter erro nesses detalhes, né? Essa experiência é. tem que voltar com uma experiência muito boa. É, então vamos, vamos ver o quarto. Tá bom, gente. Aqui está o quarto. Cama, tem as coisas do check-in. Eles geralmente dão uma carta, papel, um chocolate, uma água. O aluno geralmente chega à noite, né? Então, assim, você não vai achar uh, as coisas abertas. Então, eles dão um kit de sobrevivência da noite, tá vendo? É. Um álcool de um shampoo. É isso, gente. Tipo. Como eu falei, essa questão de confiança é, é muito importante. Esses detalhes fazem muito, tipo, uma diferença muito grande quando você está chegando num outro país depois de viajar é, um dia para chegar num lugar novo. Você se sente cansado, você você está meio perdido com as coisas e tudo. Então isso ajuda bastante quando você está tá fazendo um intercâmbio, principalmente se se for seu primeira vez viajando para fora do Brasil. Daí, gente, uh, tem mais planejado para essa viagem na Irlanda. Eu vou mostrar uh, as escolas. Tem sete escolas aqui na é, cidade. Sete, total. Então, tem bastante opções para estudar inglês também. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E aí, pessoal, antes de terminar o vídeo, eu só queria falar com vocês sobre essa promoção que o IC Group está oferecendo para meus seguidores. Super recomendo que vocês dêem uma olhada na promoção. Tem desconto para meus seguidores, como eu falei, então vão lá na descrição desse vídeo para ver a promoção. E é isso, gente. Tchau, tchau.